No class. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, hi. Welcome back. Welcome to everyone. Okay, let's wait for your classmates. Let me see. How are you guys? ¿Cómo están ahora? How are you doing today? Okay. I already have 10 students. I'm Hello, assuming. Hello, Mercy. Welcome back. Chicas, no olviden sus cámaras para que podamos verlos y que podamos interactuar. Ok, here we go. Bien, vamos a empezar. con repasar lo que vimos ayer y de igual manera revisar cómo van con la plataforma. Let me ask you, tomemos estos minutos mientras sus compañeros se unen para ver cómo van con la plataforma. In this case, section number three and also the midterm exam. Bye. I'm ready. Ok, ya somos 11, estamos bien. Vaya. ¿Cómo van con la plataforma? Acuérdense, sección 3 y el midterm exam. Tenemos como fecha límite mañana, Thursday. So we can complete the activities from that specific section. Profe, yo ya terminé la parte 3, la sección 3 con el examen. Ok, perfecto. Agradecemos ahí el esfuerzo. Acuérdense que siempre hacemos como un repaso. Por si alguno no comprendió algún ejercicio. O para que comprendamos un poquito mejor. Vale. Vamos a revisar rapidito aquí las notas. Y ver cómo van. Ok, no vamos a leer en sí nota por nota. Sino ver, por ejemplo... El porcentaje, tal vez. Tal vez les hace falta eh, completar algún ejercicio o les ha salido, tal vez, bajo el porcentaje en cada sección. Recordemos que nuestra meta es siempre eh, llegar al 100%, pero el 80% pues está, está también aceptable. Let me see. Here we go. Vaya, en este curso son 23 estudiantes. Es bueno siempre tomar el tiempo. Y sí, veo acá varios muy bien que están con el 100%. Solo me aparece acá. Voy a mencionar más que todos los que les hace falta la sección número 3. Y de igual manera el midterm exam. Tengo acá todavía a Irving Alirio, que nos hace falta completar la sección 3 y el midterm exam. Eh, Jenny Margarita, no llegamos al 80% con la sección 3 y falta el midterm exam. Jessica Elizabeth, igual, tratemos de ver qué nos ha fallado en la sección 3. Hace falta eh, un porcentaje mínimo para llegar al 80% y el midterm exam. Karen Alexandra. Carla Elizabeth, Catherine Giselle, tal vez sí, no, no hemos llegado al 80%. Let me see, ¿quién más? Y Vanessa Alejandra, los que mencioné, o oh, hace falta que lleguemos al 80% o nos hace falta complementar todavía sección 3. Y también el midterm exam. Vaya, 
la recomendación es siempre, tomémonos un poquito del tiempo, tal vez o antes de la clase, porque estamos enfocados que voy para mi clase, o después de la clase, para que no eh, interfiera con sus actividades durante todo el día. Sé que todos trabajamos o estamos en casa, pero ocupados, siempre hay algo que hacer, pero recuerden, si dejamos que se nos acumule todo el trabajo, al final sentimos más pesado y no disfrutamos el proceso de complementar esos ejercicios. Nuestra meta con los ejercicios es que practiquen la estructura que ya vimos o el vocabulario y que vayamos interactuando ya de una manera personal, ya tan, tal vez no como en la clase, con el grupo, sino de una manera individual. Así que esa es la actualización de las notas. Los que no mencioné, pues estamos muy bien. Ahí están las calificaciones. Cualquier duda, ya saben, pueden escribirme. Siempre estoy eh, tratando igual de responderles lo más rápido posible o de igual manera antes de la clase o después de la clase. Right. So here we go. Igual ahí nos están apoyando en el chat de WhatsApp, dándoles el seguimiento. Bien, clase, ya hicimos el recordatorio también aquí en clase. Entonces significa que estamos listos. We are ready to start with this class. Can you tell me the day? What day is it today? What is the date? It's Wednesday. Okay, it's Wednesday. Wednesday what? Wednesday. Wednesday. Uh -huh. What is the month? Wednesday. March. 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 March 8, 2023. 2023. Okay, March 8, it's a, an, a special day. Well, in El Salvador and many parts in the world, we consider this as an special day. Why? Do you know why? The what do we day. celebrate? Today is? Monday. The woman day. Woman day. So, let me say happy day. Es cierto que ya estamos de noche, pero espero que hayan tenido un bonito día o por lo menos reconocer. Reconocer pues a nuestras alumnas también. Cuando nos toque con los chicos, ahí vamos a estar también. Reconociendo ese día para ustedes. So, feliz día de las mujeres. Happy Women's Day. Para este grupo de chicas especiales que tengo en mi grupo de 7 a 8. So, I really hope you to have a very nice day. Excellent. Vámonos. What is the topic for today? Vocabulary. We are going to have some extra vocabulary about materials in English. And we are going to express preferences. Materials, preferences. De qué están hechas las cosas. Materials. In Spanish, you may know a lot of materials, but how do we express the same information in English? So this is class number seven, and this is one of the last topics from section number three. How much is it? Imagine that you are going to buy a pair of shoes, a pair of jeans. Imaginemos que vamos a comprar a pair of jeans. Ah, but we need to ask about the material. ¿De qué está hecho? ¿Cuál es el material de los zapatos, de los jeans? That's why it is very important for you to know about this vocabulary. Okay? Where can you find extra information about it? If you go to the platform, there you are going to find this information so let me take you to the platform right now section number three it's one of the last topics that we have here we go look which ones do you prefer we are going to start the class by listening to this conversation and here you are going to find vocabulary about materials okay materials so here we go vamos a escuchar y luego vamos a buscar esa información 
Are you ready to start the class? Yes, yes or no? Here we go. Me avisan si pueden escuchar. In this lesson, participants... Can you listen? Yes. Yes, 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 Miss. A conversation, Excellent. and we'll be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. <laughs> well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Uh, no. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preferences. In the next class, we will study how to express preferences and comparisons. Okay. Where are these girls right now? Did you notice? Where are adjectives by expressing preferences? Right. Which one now. do you prefer? What is the name of that place? What? Mm -hmm. Where are they? ¿En dónde están las chicas ahorita? Where are these girls right now? Let's practice vocabulary. How do you say the place in which you go and you buy clothes? How do we call that? Mm -hmm. uh, department store. Okay, that's right. It can be a department store. Or what is another way of saying the name of the place in which you go and you get some clothes? Department store is one, or we can say clothing store. Clothing store. Department store, or we can also say clothing store. Perdón, teacher, este Patty dice que no puede entrar a la clase. Le da problemas ahorita para entrar a la clase. ¿Será el internet o será el enlace, chicos? Bueno, vamos a revisar ahorita. Gracias, Wendy. Vamos a ver. Me mandó una foto que dice la reun reunión finalizó. No se puede registrar ahora. Si tienes preguntas, conéctese con el anfitrión de la reunión. Mm, pero sí, siempre es el mismo enlace que manejamos. Tal vez claro. vamos a reenviarle el enlace. Ya yeah, es the same one. Ok, just give me a moment, please. Okay. Vale, sigamos preguntando mientras ayudamos allá a la compañera. It's a clothing store. Who do we have in the conversation? What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? What are the name of those girls? And, and Sue. No, that's all right. What are they doing right now? ¿Qué hacen? What are they doing? Shopping. They are shopping. Very good job. Listen to the conversation. Well, let's read the conversation and then we practice. Look. These jackets are really nice. Which one do you prefer? Which one do you prefer? I like the wool one better. Wool one. The wool one. Why? It looks warmer. Do you know the meaning of warm? Warmer? What is that class? It looks warmer. Calientito. Exactly. It looks warmer. Se ve un poco más. Tal vez. Exact. Caliente. Well, I like the letter one better. Okay, and. Mira, ¿será que a le gusta la wool one? Bueno, para empezar, do you know the meaning of this one? What material is this? In English. Lana. Ajá, uh -huh, es de lana. And 
She prefers. Well, aquí está. No, she. She prefers the wool ones. On the other hand, and she is expressing that she prefers the leather. Leather one. Leather. Do you know the meaning of leather? This is leather. What material is leather, Clap? ¿Qué creen bueno. que es leather? Ajá. La de cuero. La de bueno, cuero, muy bien. No le gusta la de lana, no. She prefers or she likes the leather one better. Why? It's more stylish than the wool one. Hmm. There's no price tag. ¿Qué está expresando su aquí? There is no price tag. What is a tag? Sería como una etiqueta. Muy bien. ¿No tiene etiqueta de qué? ¿Y el bien Ezequiel? ¿Etiqueta de? De precio. Ay, ahí empezaron a dudar las chicas. Mm, there is no price tag. Excuse me. How much is this jacket? Excuse me. How much is this jacket? It, imagine. For ninety-nine or for hundred ninety-nine dollar. Would you like to try it on? Le gustaría probársela? Would you like to try it on? Oh no, that's okay, but thanks anyway. ¿Por qué creen que no quiere probársela? Quizás ya no le gustó el material, ¿verdad? No? <laughs> it's expensive. <laughs> Because it's very, very expensive. Imagínense, $4.99, that's expensive. Would you like to try it on? Oh, no, thanks. That's okay. Thanks anyway. You're welcome. Take a look at his face. ¿Qué piensa el clerk? Or the salesperson in this case. ¿Qué creen que está pensando? That they don't got the money, right? They don't have enough money to pay. They don't know how are they going to get that money from. Okay, so that is the conversation about. Let's listen again so you can practice vocabulary and pronunciation. Here we go. Adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Uh, no. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preferences. In the next class, we will study how to express preferences and comparisons. Okay, there we have the conversation. What are we going to do right now? We are going to learn vocabulary. How do we express preferences? There we have two examples. So let's move on right now to this topic, expressing preferences. And at the same time, we are going to uh, talk about materials. Mm. Pero hagamos algo mejor. Vámonos al vocabulario luego este video. Let's go to the vocabulary and then we learn, in this case, how we can compare or how do we express preferences. Look what we have right here. Take a look at this picture. I have the name of different materials. To be exactly, I have three, six, eight different materials, okay? Remember that we can have a lot of materials. Well, these are not like the only ones, but these are the most common ones. So, which ones do we have right here? Miren que materiales tenemos. Number one. 
Karan. 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 Do you know the meaning of this one? Algodón. Algodón, muy bien. Pueden ir tomando nota. Gold. Gold. What Oro. Is that? Oro, muy bien. Leather, leather. Letter. No, leather. Leather. Remember? Leather. The TH sound. Sonido de la TH. Tiene que ser nuestra mejor amiga, your best friend. Siempre hay que mencionarla. Si no se va a sentir mal la TH. Leather. 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 Cuero. Cuero. Letter. No pronunciamos la TH, puede sonar como esta. Letter. 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 Ah, ok. So, you need to pronounce correctly. Cuero, muy bien. Siguiente, next one. Plastic. Plastic. It's very similar to Spanish, right? Plastic. What is that? Plástico. 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 Very easy to understand. Rubber. Rubber. Goma. Mm -hmm. Is no. it similar to plastic? Not right. Uh, ajá. Escuché por ahí dos sinónimos o dos formas de traducirlo. Rubber. What is that? Caucho. Caucho. Ok. Ya vamos a poner ejemplos para que nos quede. Goma. Le podríamos llamar. Depende del de objeto que estemos hablando. Silk. Silk. Seda. Seda. Very Seda. expensive material. Silk. Silver. Silver. Plata. 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 Ajá. We have gold and we have silver. Oro y plata right here. Woo. Lana. Ooh, Lana. Very good job. Lana. Okay. So, look at the instructions that we have here. We have a question right here. What are these things made of? ¿De qué están hechos? What do you need to do? Look, in this case, to pick the correct ones and to express the material of those How many items do we have? Tenemos ocho prendas de vestir. At the same time, we have eight different materials. Empecemos con este ejercicio para ver cómo está el vocabulario, cómo lo manejamos. Luego venimos y comparamos, ¿ok? Let me send this picture. You are going to complete this activity with the help of your classmates. Si pueden... Pensar a la misma vez en otros artículos que estén hechos del mismo material. Write down that information. Y lo traemos a la, al grupo principal. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Work with your classmates. Try to eh, identify the material of these things. And write. Write the correct answer. Okay. Five minutes. So you can go and work with your classmates. Go close. Bye and yeah. There we go. Go with your classmates, please. Materials in English. Very good. Ay, me falta y veo a, a Patricia. Le está fallando el Inter, Patricia. Me imagino que sí, ¿verdad? Tengo a Jessica. Ay, a Catherine Marielos. Ahí estamos. Irvina Lirio. En Gloria Guadalupe. Go with your classmates, please, guys. Go and talk to your classmates right now.
Okay, here we are. Where are my classmates? I don't see. Ah, there you have Catherine, Hava, Andrea, Natalia, and Irving. Where are you guys? ¿Qué se me hicieron? Se me perdieron. Estoy buscando material para escribir. <laughs> okay, muy bien, muy bien. The English Notebook. Tengamos siempre un English Notebook. Vamos. Right. ¿De qué están hechos estas cosas? What are these things made of? Go, take a look at the picture and try to complete the exercise with your classmates. Okay, no sé si Andrea Natalia está por ahí, Irving Ezequiel. Para sí, que no me dejen. Muy bien, Andrea. Ahí está. Ya. Muy bien. Ah, pues, vamos, trabajemos ya. Let's work right now. Ah, y usted lo tiene. Lo tiene. Sí. Ah, pues comparta, lo voy a dejar de compartir yo. Pero lo podía escribir aquí, le podía tomar foto. Ah, ah vaya. Está bien, entonces. Ah, lo que usted presenta, yo puedo... Eh... Ah, ¿puede escribir? Sí, creo que sí. Pero ah, sí. vaya. Vaya. Eh, la dos, para mí sería gold. Gold, que es oro. Sí. Lo voy, a escribir, lo voy a escribir aquí en mi teléfono y lo voy a... O sea, presente y yo lo voy a escribir en mi teléfono. Vaya, está bien. El 3, que es otro anillo, sería silver. Es que el primero es un brazalete, una pulsera. Sí, un brazalete. O oh, pulsera. Ajá. Pero ese sí creo yo que sería gold. Sí, ese sí. El primero sí. Ajá, el 3, que es el otro. Sí. Ahí es. Ahí sí. Sí, ahí se puede escribir. Vaya. A ver, la primera ya está. La segunda sería gold. Sí, correcto, gold. Gold. Ahí está. ¿Dónde lo anoté? No me aparece. Aquí. Ahí. Es que no, no sé, no. Pero a ver, mire, solo el borrador me sale. Lápiz, ¿dónde está? A mí me aparece a un lado. A un lado está, sí. Sí, lo escribo y me aparece a un lado de la pantalla. No me aparece al centro, no me aparece donde lo pongo. No me aparece en el artículo. Ok, pero de todas maneras el segundo es gold. Number three es mm, silver. Silver. Uh -huh. Número 4 sería Colo. Mm. Una O más le puse. No. Eh. Es. Uh, mm, mm, silk. Uh, wool. <laughs> wool lana. Silk wool. Seda. Oro en algodón, no, pero la camisa no, no puede ser de algodón, ¿verdad? Pero la seda no es... Ah, pues lana, yo creo que es lana, porque la seda es más... Es 
¿Cómo? El cinco sería leather. 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 Botella. Botella, botella. Botella, botella. Botella. Hi, botella. Bottle. 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 Uh, plastic. Uh -huh. What is the material of bottles? Well, most of bottles are made from. I made. Of, I'm sorry. I are made of. ¿De qué están hechos? Plastic. Yeah, most of them mm -hmm. are made of plastics. Yes. Muy bien. Excellent. Mm -hmm. ¿Qué más? Mm -hmm. This is bottle. ¿Cómo se dice pega? Glue. ¿Cómo? Glue. Glue. Eh, the, what, what is ma, ma, material? Ay, no sé cómo se dice. Material. ¿De qué? ¿De qué material? ¿Qué material? No, es plastic. El... Ah, el bote. El... Botecito. Uh -huh. Bottle is smart. ¿Cómo sería ahí, teacher? Eh... <ríe> no sé cómo uh -huh. decir. Which one? El material de la botellita de pega es. ¿Cómo, cómo sería? What is the material? What is the material? Material. Material. What is, What is material? material? Vaya, I guess, creo que no se alcanza a ver, pero ahí dice en la indicación What are these things made of? El verbo sería made of, hechas de. ¿De qué está hecho? Entonces pueden decir glue is made of y luego dicen el material. Made of. Ya vamos a hacer esas oraciones para que sepan cómo expresar de qué está hecho cada cosa. Cartón, ¿cómo se dice, teacher? Cardboard. Cardboard. Ya también oh. lo vamos a agregar en nuestra lista Cardboard. cuando estemos con toda la clase. Cardboard. C-A-R-D y luego board. Cardboard. 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 Uh -huh. Hay muchos materiales en inglés. Esta es una parte nada más. Many materials. Algunos que hasta son nuevos para mí incluso. Or we don't know. Ok. Hay categorías también. A lot of categories. Ya les voy a enseñar. Vamos a buscar en una página para que no nos compliquemos y vean ahí los materiales. That's all right. Did you finish, Gary? Yes. Yeah. Ok, let's go back to the main room. Excellent. Okay, time to come back. There we go. How was this exercise? Was it easy? Was it difficult? How do you consider this vocabulary? Let me see. You know, before we checked this activity, We are going to check the attendance list. Right? Creo que ya están todos de regreso. Oh, most of you are back. Okay, let me check the attendance list. Don't forget to say present or you can also say here. Here we go. Andrea Estela Costa. Sure, Miss. Excellent. Andrea Natalia Rivas. Present. All right.
Hoy que soy es miércoles, ok, there we go. Dolores Patricia Chávez. Gracias por mandarme las. Ah, ya sabes, ahí me avisó una de sus compañeras que necesitaba ayuda. Excelente. Gloria sí, Guadalupe gracias, Ortiz. Gracias. Sabe. Gloria Guadalupe Ortiz. Ok, but she was in the class, right? Ella sí estaba en la clase. I can't remember that she was here. Irving Alirio Alvarado. Irving Alirio, he was in the class. He was here. Irving Ezequiel Martínez. Here, teacher. Jacqueline Vanessa Quijada. Here, miss. Perfect. Jenny Margarita Maeda. Present, teacher. Oh, there you are, Jenny. Jessica Carolina Reyes. Present. Okay, Jessica. Jessica Elizabeth Monterrosa. Jessica Elizabeth Monterrosa. Karen Alexandra Martínez. Present. Karen. Okay, perfect. Carla Elizabeth Gómez. Present, Miss. Perfect. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. All right. Catherine Giselle Bonilla. Present, Miss. Catherine Marielos Melendo. Present, Miss. Perfect. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Excellent. Merci Esther Blanco. Merci Esther Blanco. Pero Merci estaba por ahí, ¿verdad? Sebastián Edgardo Martín. Sí, pero hacer una declaración. Sebast you see, ahí está Merci, Merci Esther Blanco. I can see you now. Teacher, teacher. También Diga. Jessica ahí está, ahí está conectada. Teacher, uh, oh, Jessica. yeah, right. Sí, lo siento, gracias. Sí. Es que gracias. está fallando otra vez, por eso no estoy conectada con la cámara. Pero... Vale, pero sí, yo, fíjense que sí, al inicio es que me doy cuenta cuántos tengo en la clase, quiénes están y cuando formo los grupos. Entonces sí, yo sabía que estaban por ahí. Vaya, Mercy ya está de regreso, that's all right. Jessica Elizabeth también, Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián, he's not here. Valeria del Carmen a mí me sacó después de los grupos. ¿Verdad, Mercy? Sí, usted estaba acá. A usted sí ya le puse su asistencia. Muy bien. Valeria del Carmen. También. Aquí. There we go. Vanessa Alejandra Méndez. Present teacher. Excellent. And Wendy Beatriz Toledo. Present teacher. Ok, Wendy. Excellent. So, significa que solo me falta un estudiante, casi la asistencia completa. Pal. Thank you so much for the effort. Nos estamos esforzando mucho. I'm having problems with the internet. Yeah, right. The internet is giving you a lot of issues. So, class, remember, les mencionaba al inicio de la clase, la plataforma y estar al día. Voy a hacer mañana nuevamente la revisión. Y vamos a indicar quiénes les hace falta, tal vez, completar algún ejercicio de la plataforma. Porque según mi listado aquí de asistencia, three, four, solo cuatro están al día. Así como 100% con sección 1, 2, 3 y el midterm exam. Los demás, tomémonos el tiempo de completar. Dígame. Solo una consulta, mis Sí. Fíjense que yo ya comencé la 3, pero ahí me, me han puesto como que no lo he hecho. Yo ya hice la 1 y la 2. ¿Será que hay, no, no ha llegado al 80%? Tal vez eso pasa. Ya vamos a revisar, Patrick. Vamos ahorita a ver qué, qué bueno, pasa. Gracias. Aquí. Ya sabe. Vaya, how was this exercise? Creo que comprendemos la mayoría de materiales. Number one, what do we have here? This is a tie. A tie. Tell me about the material. The material is? Silk. Silk. So what can we say? This is a silk tie. Remember, the material is going to be mentioned before 
de item. Se menciona antes de el item, prenda de vestir, objeto, lo que sea. So this is a silk tie. Number two, look, we have a, what is this class? A gold bracelet. bracelet. There we go. Okay, listen. Bracelet. 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 So what is the material of this bracelet? I go gold. There we go. So this is a gold bracelet. 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 Number three. Number three. Jacqueline Vanessa, tell me about that picture. Number three. A uh, silver ring. That's it. That is a silver ring. ¿Qué dijimos que era silver? What is silver? Plata. Exactly. Plata. Andrea Esther, number four, please. What is this? Thing number four. A cotton shirt. Okay. Great pronunciation. Cotton. Double T. Remember? Double T. Cotton shirt. Cotton shirt. Valeria, number five. Karen Alexandra, number six. Go, please. Yo, la cinco. Yes. Yes, Valeria, number five. A leather belt. That's all right. This is a leather belt. This is a leather, leather. leather. Very good pronunciation. Leather. Karen, tell me about number six. What do you see here? Uh, a plastic air earrings. No. Is this a correct material class? Do you have a different option? Are these plastic earrings? Yes? No? What do you think? Uh? What is the conclusion yes. from your group? Yes. These yes, are the plastic earrings. That is the material. Tell me about number seven. Um, Wendy and Jenny Margarita, number eight. Uh, letter seven, ¿verdad? Yeah, number seven, that's all right. Um, uh, ru rubber flight flops. Okay, don't worry. Yo le he ido con la pronunciación. Rubber, double Rubber. B. Flip, mm -hmm. flops. Flip, flip flops. Flip flops. Flip flops. ¿Qué serán las flip flops, clase? What are flip flops? Ginas. La Gina, acaba literal, Gina. Las la chancla, <laughs> la chancla voladora, la flip flop. Rubber <laughs> flip flop, ya. Yeah. Por cierto, necesito comprar un par de flip flop. Number eight, tell me, Jenny. Wool sock. Ah, ok. Wool sock. This is a pair of wool. Mm. Okay. Which one we are missing? ¿Cuál nos faltó usar? ¿Los usamos todos? No, yeah, right. Everything is gone. So, I need you to give me more examples. Vamos otra vez al material. Still. What are some other things that are made of silk? Miren la, la expresión. Podemos decir these tie is made of está hecho de está hecho de this tie is made of o podemos decir de una sola vez la expresión como this is a silk tie expresar de una forma diferente la misma información esta corbata está hecha de Esta es una corbata de seda. Different um, options to express about material. ¿Qué otros ejemplos pueden poner de silk? ¿Qué más está hecho de silk? What else? A baby doll, miss. Yeah, right, exactly. Silk, it's a very soft. How do you say tela, clase? ¿Quién sabe cómo se dice tela en inglés? Tela. Ocupemos ese vocabulario. How do you say 
Nutella in English. Fabric. Yes. Fabric. Entonces no vayamos a confundir. Fabric con fábrica. Never. Fabric, se lo pongo por aquí. Fabric. Fabric. Estela. Entonces, silk. Fabric. Es una tela. So this is a very expensive fabric. This is very soft. Ya han tocado la de, de silk. It's very soft, muy suave, right? Very, ¿qué más podemos decir del silk? Is it expensive? Probably, right? It's expensive, it's soft, and this is a fabric. Me daban ejemplos about silk. How about gold? This is a material. In this case, we have this example, bracelet. What other things are made of gold? ¿Qué más podemos encontrar hecho de oro? Gold. What else? Earrings. Earrings. Yeah. Earrings. What, was, what was that again? Cadena. Ring. Ring. A, a ring. 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 Necklace. A necklace. Exactly. That's it, uh, right? What else? Uh, a watch. A watch, <laughs> yes, a watch. ¿Cómo se dice mancuernillas, Miss? Será como una pulserita también. No. No, son para los los trajes. Oh, oh yeah, yeah, right. Ya yes, sé, yeah. exactly. They are made of gold. Ahorita lo buscamos. Don't worry. But silver, can you mention some other examples of products or materials that are made of silver? What other products? Aquí está mancuernilla, se los pongo aquí. ¿Qué más está hecho de silver, in your opinion? Cuff link. Podemos tener lo mismo, ¿verdad? Earrings, we can have bracelets, we can have necklace made of ring, made of silver. I'm sorry. Okay, this is a very easy one. Cotton. Cotton. Give me more, some other examples about this material. Some other products. Cotton. A jacket can be made of cotton. That's it. Pants. Pen. Yes. Shirt. Shirt. T-shirt. T-shirt made of cotton. Yes. So almost um, everything. When we talk about clothing items, Casi todo está hecho de, most of the items are made of cotton. It's very common, muy común, right? How about this one, leather? Give me some other examples about shoes. Products. Shoes. Boots. Boots, exactly. Boots, la bota. Leather, boots, or shoes. Jacket. Jacket. ¿Cómo consideran el leather? ¿Is this expensive? ¿Is it cheap material? Expensive. Expensive. Exactly, it's very expensive. Well, not that expensive, but yes, it is expensive. So leather, leather, very expensive. Plastic. Here we have a lot of examples about plastic material. This is a very common and very cheap material. Deben un ejemplo de plastic, class. Plastic. Bottle, bottle. A bottle of water. Muy bien. ¿Qué más está hecho de plástico? Aquí podemos darnos gusto. ¿Qué más está hecho de plástico? ¿O qué no está hecho de plástico, mejor dicho? We can toys. have toys. Ajá, toys made of plastic. Tables, true. 
tables, we can have chairs, we can have almost everything, right? Plastic, hay mucho. Y tenemos acá el contrast, rubber. Similar al plástico, not really. Denme más ejemplos de rubber. Se le apagó el micrófono, mis. Boots. 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 Nah. Botas. Right. Ok, aquí estamos. Sí, está fallando a veces. Bien. ¿Qué, qué está hecho de rubber? Give me some examples about rubber. Boots. Boots. Ajá. La bota de plástico. Yes. Rubber boots. What else? This is a very common example. Flip flops. Very common examples about rubber. Rubber. A uh, bolt. Okay, probably, yes. And like the last one. Toys. No sé cómo se dice. Toys. Toy. Juguete. Toy. ¿Y la llanta de carro? Las llantas. Tires. Sí, están hechas del mismo. Por eso les digo, depende de la traducción. Algunos lo traducen como caucho y otros lo traducen como, ¿cómo lo conocen ustedes? Caucho, otro sinónimo para rubber. Ule. Ule, ajá, ule también puede ser. Entonces, para no confundirlo con plástico, no. Ule, caucho, ahí están. And the last one, wool. Wool. Lana. ¿Qué podríamos decir de la lana? Is that expensive? Woo. ¿Se acuerdan en la conversación? Hablaban de una jacket. ¿Qué opinaban de la wool one? La que estaba hecha de este material. Is warmer. Exactly. It was warm. Warmer. Un poco más caliente. Warmer. That's it. So, yes. In this case, if you have an item, for example, socks, a jacket, or any other um, iron similar to this one, we can say that it's warmer, caliente, warmer. Very good. So, questions about this. Preguntas de los materiales in English. Questions about material. Yes? No? Okay. So, let me take you to the platform because there we have this exercise that is very similar to the one that we have muy similar a lo que hicimos ahorita so please let's complete right now completemos para los que no lo han hecho ya quede este ejercicio claro y que puedan complementarlo ahora mismo miren que tenemos acá same Materials, different examples. Number one, a bracelet. Bracelet. Aquí ya no está hecho de gold. Si no tenemos un plastic, plastic bracelet. So uh, what are we going to write here? The material. So this is a plastic bracelet. Number two, ring. Tell me the material of this item. Gold. A gold ring. Gold. Number three, tie. ¿De qué estará hecha la corbata? This no. tie. Silk. 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 Number four, this pair of socks. Wool. Socks. Okay, wool. Ya veíamos en el ejemplo anterior. Tell me about this jacket in number five. Better. Leather. How about the shirt in number C? Okay, entonces vamos a poner aquí leather. Cotton. Cotton. Mm -hmm. We are still missing. No falta la numbers. Seven mm -hmm. and eight. Silver. Tell me about the oh, earrings are made of silver. Number eight, rubber. Ajá, la H ya la tenemos claro. Rover y la 7, chicos. 
Silver, Miss. Is it silver or plastic? Silver. silver. Bueno, probemos con silver. 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 Yes. Silver. Okay, let me check on that. Yeah. Muy bien, está muy bien. Entonces aquí tenemos materiales. Ya pueden complementar la... ¿Cuál es esta? 3.9. 3.9. Veamos la 3.4. Esto lo hicimos, no, no lo hicimos, ¿verdad? O sí lo vimos ayer, ya, yeah, right? We covered that. ¿Se acuerdan la conversación que practicamos en clase, el ejercicio? Estaba basado en esto. Igual, traten de complementar. Ok. So, hay muchas más opciones de materiales. Pero como... Puedo encontrarlo. Vámonos a Google. No andemos dudando. ¿Cómo lo puedo buscar para que practiquen más vocabulario? Materials in English. Les voy a mostrar la primera que me sale por aquí. Ya, ya se los muestro. Don't worry. Ok. Remember, we can have a lot of examples. Material. All right, aquí está. Aquí se los clasifican entonces. ¿Se acuerdan que les dije que era fabric? Ok, wait. Give me a second. Vamos a usar otro navegador. ¿Qué era fabric class? Fabric. Tela. Tela. Entonces, ahí ustedes pueden ver el diferente material. Materiales de tela. Ya vamos a ponerlo. Just give me a second. Y nos vamos a este. Vaya. Aquí estamos. Sin anuncios es mejor. Aquí está. Fabric. Tenemos ahí el diferente. Ah, miren. Building material. Building material. Muchos materiales para construcción. Brick, concrete, glass. Está, miren. Tenemos metals, los metales incluso. Ahí solo veíamos dos en nuestra... Clase, en el ejemplo, we have gold, pero tenemos muchas, copper, we can have platinum, steel, y ahí están muchos. Muchísimos, y aquí tal vez no hay una clasificación exacta, pero sí entra. Entonces, los motivos que igual, si hay alguna palabra, algún material que necesitemos consultar, me preguntaban cómo se decía cartón también, ¿qué estaba? Cardboard, sí se escribe cardboard, está el yeso, está el papel, aquí aparecen, miren, rubber, smoke, soil, ice, water, entonces para que vean que ahorita solo tomamos una muestra de todos los eh, materiales en inglés, ok, So let me stop here. Los escucho. Las escucho. Questions about the class from today. Mañana vamos ya a empezar a hacer oraciones completas sobre este tema. Hoy solo fue más que todo material. Que tengan una idea de las categorías que tenemos. Materials in English. Y vamos a expresar preferencias. ¿Qué prefieren? Un par de aritos de oro o uno de plástico. Ah, entonces ustedes dicen, I prefer the gold ones. Y siempre ocupamos las expresiones one and one. Ok, so that is for tomorrow's class. Si no hay preguntas, comments, vayan a la plataforma, completen. Ah, Patricia me decía, ¿verdad? Sección 3, Patricia. Me queda un minutito, creo que alcanzo a chequear.
Let me see. Sección número tres, le parecía Patricia sin completar, ¿o cuál sección? Sí, este, esta es la única, o sea, la una y la dos ya está completa. Vaya, ahorita, ahorita. Yo aparezco en el listado. ¿Y las terminó cuándo? ¿Este día? O no, anterior. terminé antier. Pero así sí, han aparecido varias que... compañeras que... No, en su caso le aparece sección 1, 2, 3 al 100% y el midterm exam con 51. Ahí está. Bueno, uh -huh. gracias. Vaya, así están sus notas. Vaya clase. Justo a tiempo. Gracias por unirse a esta clase. Continuamos mañana. We continue tomorrow. Have a good night and let's see you tomorrow. Bye bye, class. And bye. Bye bye. See you. Bye. 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 bye.